హాయ్ వేవర్స్ వెల్కమ్ టు చీన్ పీ టీ క్రియేషన్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా నా వీడియో ఓపెన్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్నటువంటి అంశం వచ్చేసి లాక్డౌన్ సమయంలో లాక్డౌన్ సమయాన్ని ఏ విధంగా అయితే సద్వినియోగం చేసుకుందాం అనే అంశం పైన మనం చర్చించుకుం ఈరోజు చెప్పుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చేసి డిఎస్సి మరి ఉంటుందా ఉండదా చాలామంది కామెంట్స్లో అయితే ఇదే ప్రశ్న అయితే ఎక్కువ రేజ్ చేస్తున్నారు డిఎస్సి ఎప్పుడు వేసేది తర్వాత సంగతి ఇప్పుడు కాకపోయినా ఇప్పుడు ఆర్థిక సంక్షోభంలో అయితే మన స్టేట్ మన రాష్ట్రం అయితే ఉంది ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ సంబంధించి మనం ఎక్కువగా ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో ఉండడం వల్ల మన ప్రభుత్వానికి వచ్చే ట్యాక్సెస్ కానీ ఇన్కమ్ కానీ ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఎంతైనా తగ్గింటుంది కాబట్టి ఒకవేళ లాక్డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనకు ఈ డిఎస్ఏ ఎగ్జామ్ అనేది మనకు జరుగుతుంది నోటిఫికేషన్ ఇస్తారనేది మాత్రం మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ అనేది అంచనా వేయలేము ఎందుకంటే సిచ్యువేషన్ బట్టి ఒకవేళ ఇప్పుడు కాకపోయినా ఒక వన్ ఇయర్ అయినా కానీ మనం అంతలోపు ఆ వన్ ఇయర్లో మనకు మంచి సమయం వచ్చిందనే మనం అనుకోవాలి ఒక్క మాట అయితే గుర్తుంచుకొని ఏమంటే అంతా మన మంచికే అనే పదాన్ని అయితే మీరు మర్చి మరవద్దండి నా ఉద్దేశం అయితే నా ఉద్దేశం అయితే ఇప్పుడైతే మీకు మంచి టైం అయితే వచ్చింది లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్లో సో అయితే నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం కనుక ఓపెన్ చేసి ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ అయితే ట్యాప్ చేయండి రెగ్యులర్గా మరిన్ని నా వీడియోస్ అయితే మీరు మిస్ అవ్వకుండా అయితే చూడవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇంకా సబ్జెక్ట్ చాలా ఉంది మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏమాత్రం వేస్ట్ కాంటెంట్ లేకుండా మీకు ప్రతిదీ సబ్జెక్ట్ కాంటెంట్ మీకు పెడతాను అప్లోడ్ అయితే చేస్తాను కాకపోతే ఏమంటే ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కువ రేజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇటువంటి వీడియో నేను మధ్యల మధ్యలో మీకు ఒక ఎనర్జీ లాగా ఇవ్వాలని వచ్చే చేస్తున్నాను ఈ వీడియో అంతేగాని దాదాపు వీలైనంత వరకు నేను కాంటెంట్ మీకు అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ అయితే స్కిప్ చేయకుండా అయితే వరకు చివరి వరకు చూడండి అయితే లేట్ చేయకుండా సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫ్రెండ్స్ అయితే మనం సబ్జెక్ట్లోకి వచ్చినట్లయితే ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకు డిఎస్సి పడుతుందా లేదా అని సందిగ్ధంలో ఉండి ప్రిపేర్ కాకుండా ఏదో డిఎస్సి పడినప్పుడు వన్ మంత్ టూ మంత్స్ ముందు ప్రిపేర్ అవ్వడంలే అనే వాళ్ళు కంపల్సరీ జాబ్ కొట్టడం కష్టం అని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలను ఎందుకంటే మన చేతిలో అయితే లేనిది ఎందుకంటే నీ దగ్గర అయితే ఏదన్నా సబ్జెక్ట్ జనరల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే నీ దగ్గర కాంటెంట్ ఉందనుకోండి సబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి సపోజ్ ఏదైనా స్పీచ్ ఇవ్వాలి నీ దగ్గర దాని గురించి మన స్పీచ్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అంశం గురించి పూర్తిగా నీకు అవగాహన ఉంటే నువ్వు ధారాళంగా అక్కడ ఫ్రీగా అయితే మంచిగా ఎంటర్టైన్మెంట్గా కానీ ఫ్రీగా కానీ చక్కగా కానీ మాట్లాడడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది అయితే అదే ఒకవేళ నీ దగ్గర మనం చెప్పబోయేటటువంటి అంశం గురించి మనకు ఏమాత్రం అవగాహన లేకపోయినా కూడా మనం తడబడడం అయితే జరుగుతుంది అక్కడ ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతాం సో ఈ విధంగా మనకి చిన్న ఎగ్జాంపుల్లోనే మనకు అర్థమైపోతుంది కాబట్టి సో మనం డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేలోపు నువ్వు ఎన్నిసార్లు అయితే రిపీట్ చేస్తావో అయితే ముందుగా అయితే మనం రెడీ అయి ఉండడం మేలు ఎందుకంటే నీ దగ్గర ఎన్ని బుక్స్ ఉంటే అన్ని బుక్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి తర్వాత ముందుగా అయితే కోచింగ్ పోయిన వాళ్ళకైతే ఈ ప్రిపరేషన్ అయితే చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ టైమ్స్ ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే లోగా మనం నీకు ఎంత వీలైతే అన్నిసార్లు అయితే రిపిటేషన్ అయితే చేయగలిగినట్లయితే మీకు ఈజీగా అయితే మీరు డిఎస్సిలో జాబ్ కొట్టే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో మీరు నెగ్లిజెన్స్ అనేది పక్కన పెట్టేసి బోర్ కొడుతుంది అనేది పక్కన పెట్టేసి మీ దగ్గర ఎన్ని మెటీరియల్ ఉండేది ముఖ్యం కాదు ఏ మెటీరియల్ చదివితే బాగా వస్తుంది ముఖ్యం కాదు మనకు సబ్జెక్ట్ అనేది ముఖ్యము మెటీరియల్ అనేది మనం థీరీ థీరియాటికల్గా ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్నే మనం ఒక మనకు పాయింట్ వైజ్గా అయితే మెటీరియల్ తయారు చేయడం జరుగుతుంది అంతకు మించింది అయితే ఏమి ఉండదు మీరు ఈ మెటీరియల్ ఇంకొక మెటీరియల్ ఇంకో మెటీరియల్ ఆ కోచింగ్ సెంటర్ది బాగుంటుంది ఈ కోచింగ్ సెంటర్ది బాగుంటుంది ఈ మెటీరియల్ చదివింటే బాగుండు అనే అపోహలు పెట్టుకోకుండా ఫస్ట్ మీరు సబ్జెక్ట్ అయితే థీరియాటికల్గా అయితే మీరు నేర్చుకొని తర్వాత నోట్స్ మీరే ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఎక్కువ టైమ్స్ ఎన్నిసార్లు అయితే రిపిటేషన్ చేస్తామో వాళ్ళైతే గ్యారంటీ బిట్టు చూడంగానే మీకు ఆప్షన్ అనేది మీరు గెస్ట్ చేయగలుగుతారు కంపల్సరీ అది మాత్రం గ్యారంటీ కాబట్టి వీలైనంత వరకు మీరు ఎక్కువ ఎక్కువ టైమ్స్ అయితే రిపిటేషన్ చేయండి సో ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో మీ సమయాన్ని అయితే వృధా చేయకుండా కంపల్సరీ మీరు ప్రభుత్వంని గౌరవించినట్లు అంటే ఇప్పుడు మోడీ గారు చెప్పినారని మోడీ గారి కోసమే మనం ఉంటున్నాము బయటికి పోకుండా మనం లాక్డౌన్ చేస్తున్నాం అనేది కాదు మనం ఏమంటే మనం వైరస్ని ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా మనని మనం కాపాడుకోవడానికి మన బా మన వంతు బాధ్యత మనమైతే ఈ కార్యక్రమాన్ని అయితే మనం కొనసాగిద్దాం లాక్డౌన్ తొందరగా ఎత్తివేయాలి అంటే మనం ఈ వైరస్ని అయితే పూర
ఈ విధంగా అయితే మీరు లాక్డౌన్ సమయాన్ని కూడా సక్రమ సక్రమంగా అంత మన మంచి కోసమే సమయం వచ్చిందని అనుకోండి మీరు డిఎస్సి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కానీ ఏదన్నా అదర్ కాంపిటీషన్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి కానీ మాత్రం ఇది మంచి సమయమని నేను చెప్పగలుగుతున్నాను ముఖ్యంగా అయితే ఎలిమెంట్స్ సెక్షన్ నుంచి పీఈటీని ఇవ్వడం అనేది చాలా గ్రేటు ఇటువంటి ఛాన్స్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి రాదు కాబట్టి దయచేసి వీలైనంత వరకు ఎవ్వరు నెగ్లిజెన్స్ అయితే చేయకుండా ఈ సమయాన్ని సక్రమంగా ఉపయోగించుకోండి నేనైతే చాలా హ్యాపీ ఎందుకంటే ఇంటి దగ్గర కూర్చోబెట్టి మనకు టైం ఇవ్వడం అంటే చూడండి ఎంప్లాయీస్కి అయితే ఇంకా చాలా హ్యాపీ అయితే కాకపోతే మళ్ళీ ఈ డేస్ని మళ్ళీ కవర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సరే అది తర్వాత విషయం అనమాట ముందైతే ఏదైనా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకైతే మాత్రం టైం అనేది అస్సలు కనపడదు బోరి బోరింగ్ బోర్ అవుతుంది అనే ఫీలింగ్ అయితే మాత్రం బోర్ కొట్టే విధానం అయితే అస్సలు ఎక్కడ అయితే కనపడదు ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకైతే సో అందుకే కంపల్సరీ చెప్తున్నాను బాగా మైండ్ అయితే మీరు సిద్ధం చేసుకొని మీరు ప్రిపరేషన్కి అయితే అవ్వండి సో నెక్స్ట్ ఖచ్చితంగా మీకు ఎలిమెంట్ సెక్షన్లో పీఈటి పోస్టులు ఇన్ని పోస్టులు అయితే ఎప్పుడు పడవు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను వీలైనంత వరకు మీరు ఈ టైంలో అయితే జాబ్ జాబ్ కొట్టినట్టయితే కొట్టినట్టే లేదంటే మళ్ళీ మీరు ఒక ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ కానీ టెన్ ఇయర్స్ కానీ మళ్ళీ మీరు బ్యాక్ వెళ్ళిపోయినట్టే మళ్ళీ ఛాన్స్ వస్తుంది రాదు కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఇప్పుడు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి కొంచెం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అబ్బాయి ఎవరు ఎవరు కష్టపడినా కూడా దాదాపు ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు ప్రిపేర్ కండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో పైన మీకు ఏమాత్రం పర్వాలేదు అని అనిపించినా కూడా నాకు ఒక లైక్ అనేది చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకో కొత్త సబ్జెక్ట్తో కూడా మేము నేను ముందు ఉంటాను అంతవరకు లైక్ చేస్తూ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ జై జవాన్ జై కిసాన్